políticas energéticas para o século XXI. Nós temos aqui um distinto grupo de profissionais que vão falar sobre estas, estas questões. O Dr. António Mexia, o CEO da, da, da EDP. O Celinho Cunera Alpe, que trabalha como secretário adjunto do secretário-geral da Carta da Energia. Os nossos dois ministros, o ministro Jorge Moreira da Silva, da Energia e do Ambiente, do Governo de Portugal. O ministro Alfredo Pires, ministro do Petróleo e dos Recursos Naturais de Timor-Leste. Richenda, eu trai tu para não se correto o nome, Richenda Van Lewen. A Richenda é a diretora executiva para a Energia e o Clima do, da Fundação das Nações Unidas o engenheiro Carlos Gomes da Silva, o CEO da Galp, e o doutor Alexandre Oliveira, que é da Ernest Young. Portanto, temos aqui um distinto grupo de, de, de pessoas que vão intervir sobre estas questões das políticas no século XXI, das políticas energéticas. Nós estamos a viver tempos, por um lado, preocupantes e, por outro lado, fascinantes no mundo da energia. Temos assistido nos últimos anos à globalização do consumo mundial. No passado, o consumo mundial era dirigido, sobretudo, pelo Japão, Europa e Estados Unidos. Hoje em dia, 85% do crescimento vem dos países emergentes com a China à cabeça. Temos assistido à erupção da China no sistema energético mundial. No ano 2000, os Estados Unidos consumiam mais do dobro da energia primária da China. No ano 2009, a China consumiu 4% acima de, da energia primária dos Estados Unidos. Portanto, isto é um movimento tectónico, um movimento sísmico que está a afetar toda a matriz energética mundial. Obviamente, isto provocou um crescimento exponencial da procura. A indústria petrolífera, sobretudo a parte do petróleo e gás, tentou responder a esse crescimento da procura. Entre 2003 e 2014, em cada três anos, houve um investimento da indústria de 1,6 trilhões de dólares para desenvolver a indústria e, fundamentalmente, criar novas descobertas. O que é que isso conduziu? Conduziu às descobertas espetaculares que nós tivemos no offshore do Brasil, em toda aquela faixa imensa da Bacia de Santos, que vai até o litoral do Espírito Santo e no sul, ao litoral de Santa Catarina, as descobertas no Deep Offshore de Angola, com o Poço Cameia no pré-sal, as descobertas em toda a costa ocidental da África e as magníficas descobertas de gás que ocorreram na Bacia do Revuma, em Maputo, portanto, Moçambique hoje tem reservas da ordem dos 120 TCF. E, portanto, como hoje vamos discutir as questões da Cplp, e o nosso painel abordará essas múltiplas questões, uma das vertentes é incontornavelmente a questão dos recursos. Se adicionarmos todas estas descobertas, os países da Cplp têm 45 mil milhões de barris equivalentes de petróleo e gás. O que é que isto significa? Em termos de reservas, se a Cplp fosse um país, era o sétimo país do mundo em termos de ter reservas de petróleo e gás. Em termos da produção, ela já foi de 4 milhões e meio de barris por dia entre 2001 e 2013, está a declinar. Atenção, isto é um sinal muito importante para todos os países da Cplp, porque é que a produção em Angola está a declinar, porque é que no Brasil está a subir mais ligeiramente com todo o potencial que existe e, portanto, é uma matéria de reflexão. De qualquer maneira, se olharmos em termos globais, e como o Sr. Ministro Jorge Moreira da Silva acentuou esta manhã, 50% das descobertas mundiais nos últimos 10 anos foram em países da Cplp, sobretudo Angola, Moçambique e Brasil, e, portanto, é extremamente importante ver como desenvolver e aproveitar estes recursos. E antes de terminar esta breve introdução, queria referenciar uma coisa. A língua é muito importante, mas não é suficiente para criar uma comunidade. E nós temos visto ao longo dos anos muitas cimeiras e encontros da Cplp com declarações muito interessantes, mas depois nada sucede a seguir. Portanto, nós temos uma grande dificuldade em passar da retórica para a ação. Eu creio que a energia é a área crucial para isso acontecer. E, portanto, há aqui uma oportunidade excelente com tudo o que está a reemergir em termos da Bacia Atlântica. A Bacia Atlântica vai ser uma das grandes autostradas de fluxos de energéticos e comerciais neste século. Sete dos nove países da Cplp, todos são países oceânicos. A globalização vai-se fazer em torno dos oceanos. 90% do tráfego mundial é através dos oceanos. E nós temos esta grande oportunidade neste eixo atlântico e depois entre Moçambique e Timor-Leste, com o eixo que vai do Índico até o Pacífico. E atenção, este século não vai ser o século do Pacífico, será seguramente o século do Pacífico, mas também do Índico e do Atlântico. E, portanto, o que vamos discutir hoje é, no fundo, a Cplp tem vontade política, modelo estratégico, visão para converter esta grande oportunidade em ação ou não. A Cplp, como dizem os nossos irmãos brasileiros, tem capacidade para pôr a carne no assador ou não. A Cplp tem, como podemos enfatizar, capacidade para pegar nesta oportunidade histórica 
e deixar de ser a periferia de todas as centralidades ou não? E é isso que nós vamos debater. Eu dava a primeira palavra à doutora, queria pronunciar o nome corretamente, Richenda Van Leeuwen, que é diretora executiva de Energia e Clima da Fundação das Nações Unidas. Please, Richenda, you have five, six minutes to address the conference. Um, thank you very much, and excellencies, honourable ministers, ladies and gentlemen, it's a pleasure to be here um, this morning. I, I wish I were able to address you all in, uh, in your native language of Portuguese. Um, as we deliberate and debate around the world's use of energy, and particularly um, as we look at the contribution and leadership of the CPL country, CPLP countries, my remarks uh, today, I, I really want to frame um, from the standpoint of... Um, the world's focus around sustainable energy for all. And this morning we've already heard through, through the earlier remarks that today um, in the 21st century, 1.2 billion people around the world still lack access to electricity. A further billion people around the world have only intermittent electricity. Three billion people around the world cook using traditional biomass, smoky cook stoves. Um, that create a lot of indoor air pollution and that kill 4.3 million people prematurely, primarily through diseases like um, chronic obstructive pulmonary disease, respiratory infections that have a disproportionate burden on women and children. They kill uh, collectively more than malaria and TB, to, TB do. So as we debate and look at how we access energy resources, I really want us to remember to put a human face on the development, the economic and social development of what bringing energy access is in terms of development. In fact, the UN Secretary General has called energy the golden thread that winds its way through each of the Millennium Development Goals. We recognize, we have lighting even here today, we recognize that you cannot light your home in the evening without energy access. You cannot have your child studying their homework at night without being able to see through the light of an improved lamp. You cannot provide modern health care to women and children, particularly during childbirth, without having the power to see by and to power the medical devices that can help to ensure the life of the child after birth. We see that energy is essential for development. And indeed, we say that energy is essential, sustainable energy is essential for sustainable development. That is why the UN Secretary General in 2011 launched an initiative called Sustainable Energy for All that has three global goals. First, to deliver universal access to modern energy services, particularly focusing on electricity as well as clean cooking solutions by the year 2030. Second, to support the increased use of energy efficiency. And third, to double the rate of renewable energy in the global energy mix by 2030 as well. Since that time, there has been a tremendous engagement by member states in the United Nations, including key CPLP countries in support of the goals of sustainable energy for all. And I particularly welcome and thank the CPLP leadership by the ministers yesterday in their declaration, recognizing the value of sustainable energy for all. As we're looking through towards um, the year of sustainable energy for all in, in 2012, which was launched alongside the Rio Plus 20 uh, Summit on Sustainability, we also see uh, 2014 to 2024 being the decade of sustainable energy for all. Clearly, um, we recognize that, in fact, delivering universal energy access as part of our work overall around economic development um, in the context of the world's energy mix can be done today using conventional energy solutions without significantly affecting CO2 emissions. To the extent that we can adopt more energy efficiency mechanisms and increase the deployment of renewable energy solutions within the global energy mix, in fact, we can have a, a, a negligible effect on total emissions. We recognize that energy is essential 
not only in terms of the Millennium Development Goals, but it, its momentum has been increasing, first with the launch of the Sustainable Energy for All initiative, with the engagement of member states um, around the year and the decade of Sustainable Energy for All. But now we really see new momentum with the inclusion of Sustainable Energy for All um, within the world's post-2015 development agenda and pro proposal <coughs> inclusion in, uh, in the Sustainable Development Goals, which the world is coming together to um, endorse and adopt, we hope, uh, in September of this year at the UN, uh, around the General Assembly. We cannot neglect to keep a human face on our energy solutions, and particularly in terms of driving development. For the 1.2 to 1.3 billion people who lack energy access, the International <coughs> Energy Agency has modeled that about 60% of the solutions will come from grid extension. About, um, sorry, about 40% of the solution will come from grid extension about 60% of the solution is likely to come through a combination of microgrid and decentralized energy solutions. We recognize that we have the technologies today to be able to deliver these solutions. We recognize also, um, as enshrined within the Sustainable Energy for All initiative, that it is a combination of public and private sector solutions that will help to get us there. We embrace the innovation that is occurring, particularly on the renewable energy side, where we see that small-scale renewables, even as small as a solar-powered solar lantern, all the way on up, can have a transformative effect in terms of the life of a household and a community that today still lack any access to electricity. So as the world comes together to address this year um, our collective responsibilities around the global climate crisis, we recognize and welcome and value the urgent development issues that also need to be continually addressed at the same time, particularly um, through the elimination of energy poverty. Because the people who are most affected by energy poverty have actually contributed the least to the world's issues around the emissions that are causing climate change. So we very much welcome the leadership of the CPLP countries in addressing this, um, particularly through the declaration yesterday by the ministers. And we um, invite and encourage you all to 